హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మా శ్రీవారి కిచెన్ నేను మీ శ్రవంతిని ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి సో ఈరోజు మరో హెల్త్ టిప్తో మేము ముందుకు వచ్చేసాను అదేంటంటే నైట్ పూట ఎవరికైతే నిద్ర అనేది సరిగ్గా రాకోకుండా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ రెమెడీ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే దాల్చిన చెక్కని బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లోకి వేసుకోవాలి దాల్చిన చెక్కని మీరు డైరెక్ట్గా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే పౌడర్గా అయినా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదే పౌడర్గా తీసుకున్నట్లయితే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి బాయిల్ అవుతున్న వాటర్లోకి వేసుకొని వాటర్ని బాగా బాయిల్ అవ్వనిచ్చి ఒక కప్లోకి తీసుకొని మీరు నిద్రపోయే ముందుకిన ఆ వాటర్ని తాగినట్లయితే మీకు చాలా బాగా నిద్రపడుతుంది సో ప్రాపర్గా మనం నిద్రపోతేనే కదా పగలు ఏ పనైనా చేసుకోగలం ఎనర్జీగా ఉండగలం మెటబాలిజం బాగుంటేనే ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి రావు ఎవరికైతే ఈ సమస్య అనేది ఉంటుందో వాళ్ళకి ఈ టిప్ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇంకా మన రెసిపీలోకి వెళ్దామా ఈరోజు మా శ్రీవారి కిచెన్లో నేను చేయబోతున్న రెసిపీ వెజ్ పులావ్ దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా అంతకన్నా ముందు ఈ వీడియోకి నేను మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మొదటిసారిగా ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ముందు ముందు చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్గా వచ్చేస్తాయి సో దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా వెజ్ పలావ్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగం మొగ్గ ఇలాచీ జీరా పౌడర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు సరిపడినంత కారం టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర హాఫ్ కప్ బీన్స్ వన్ కప్ కాలీఫ్లవర్ హాఫ్ కప్ గ్రీన్ పీస్ హాఫ్ కప్ క్యారెట్ వన్ కప్ కోకోనట్ పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోవాలి వన్ కప్ ఆనియన్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను వన్ కప్ టమాటో వన్ కప్ క్యాప్సికమ్ అండ్ వన్ కప్ పుదీనా ముందుగా ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి సో ఇందులో చెక్క లవంగం దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు ఇలాచి అన్నీ వేసుకున్నాను అవి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి సో ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక కప్పు ఆనియన్స్ చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా అవి ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి చూసారు కదా ఈ విధంగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది పచ్చివాసన పోయేదాకా వేపుకోండి ఇప్పుడు వన్ కప్ కొత్తిమీర అండ్ ఒక వన్ కప్ పచ్చి కొబ్బరి వన్ కప్ పుదీనా ఈ మూడింటిని ఫైన్ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి చూసారు కదా నేను ఇలా మిక్సీలో చేసుకున్నాను దాన్ని థిక్ పేస్ట్లా చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేపుకోండి సో ఇలా బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత టమాటోస్ యాడ్ చేసుకోండి టమాటోస్ కూడా బాగా మగ్గాలండి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి క్యారెట్ పొటాటో గ్రీన్ పీస్ కాలీఫ్లవర్ బీన్స్ క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ అనేది ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే లేదు సో ఇలా వెజిటబుల్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవనిచ్చి ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ వన్ టు టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోండి మీరు స్పైసీగా తినే వాళ్ళైతే కదా ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ మసాలాలన్నీ ఈ వెజిటబుల్స్కి పెట్టాలి కదా సో ఇప్పుడు వీటిని బాగా కలుపుకుందాము కాసేపు వీటిని ఫ్రై అవ్వనిద్దాం చూసారు కదా ఇలా ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను వాటర్ వేసుకుంటున్నాను నేను వన్ గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను వన్ అవర్ ముందే దీన్ని వీటిని నానబెట్టుకున్నాను సో ఒక్క గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ని నేను యాడ్ చేసుకుంటానండి సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేశాను చూసారు కదా వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను రైస్ని ఎక్కువగా కదుపుకోకండి మీకు కావాలనుకుంటే వాటర్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వెజిటబుల్స్ కూడా బాయిల్ అవ్వాలి కదా అందుకు చూసారు కదా రైస్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుందండి టేస్ట్ సో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి నార్త్ స్టైల్ వెజ్ పలవ్ చాలా చాలా బాగుంది టేస్ట్ చేసి నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్